So I would like uh, uh, to know a bit more about this uh, project rock group uh, because you represent you are representatives of very legendary groups uh, and uh, uh, you are a synthesis of uh, legendary and you uh, perform you sing uh, play uh, very legendary uh, things uh, from all these groups uh, and uh, uh, how did you how did it all start it start first off that's a lot of pressure. Yeah. <laughs> no, but, no, I, there, there, there is four. I'll take a beer now. I'll take, take a beer. You want a beer? <laughs> oh, no. uh, answer that. I forget it already. I'll, I'll try to <laughs> try to make it two words. Very small. Yeah, um, raisin beans. But yeah, <laughs> with these pork and beans. <laughs> um, to be honest, I mean, the, the whole band. It, it kind of started. Um, I was, we were here in Russia, to be honest, uh, it was Alice Cooper and Scorpions tour. We did... We, we, we had, it was like a month, we did like four weeks. And so we had a lot of time off. A lot of time not playing. A lot of just hanging out. Времени, поболтаться, погулять, отдохнуть, and, and so uh, myself and James, the friend, the drummer from the Scorpions, um, we were just talking, we should do something, let's do something fun, you know, outside of the band, something different, you know. Мы подумали, надо бы нам сделать что-то такое другое вне наших групп, то есть чтобы это было что-то свое уже. And, and, and basically we, we, we said, okay, well let's try to, you know, we can play all, we can celebrate, celebrate all the, 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 the bands that we've been a part of, you know, and let's play some of the great music that these bands have, have done. И мы решили, что это, наверное, будет такой проект, в котором мы бы могли самое лучшее, что было в группах, которых они раньше, с которыми сотрудничали, в которых участвовали, самое лучшее объединить и как бы отметить то, вот, что лучшее было, вот сделать такой праздник. A, a couple of years to kind of get everybody in line, but we got it all sorted out, and, and, and that's what we do now. And, and it's, it's it's a great time. It's a, I think it's, we all have a, a, a when we play live, we really are doing a rock and roll concert for the people mm -hmm. because we celebrate the music. We mm -hmm. love the music from all the bands, and we're really it's not just a jam. It's mm -hmm. for real, and we love the music mm -hmm. from all the bands, and and and, and I think. The crowd appreciates that. Mm -hmm. Конечно, все это было не сразу. Примерно понадобилось нам два года для того, чтобы все это выстроить, так сказать, в одну цепочку. Но мы это делали с удовольствием, потому что дело в том, что мы очень хотели действительно показать аудитории, людям, которые любят музыку, показать вот это лучшие вещи. И мы делали все это вживую. То есть это не просто джем-сэшн какой-то, да, как бы какая-то импровизация и так далее. Все было очень серьезно, потому что мы хотели этому отдаться делать. И всегда была живая музыка, и мы надеемся, что аудитория, публика оценила то, что мы вот сделали для них. Вот отметили вот все лучшее, что было за эти годы в тех группах создано. А уже не первый раз в России хотелось бы услышать впечатление от русской публики и узнать, как она отличается от публики заграничной, родной, более вашей. Uh, so you are not first time in Russia, uh, as far as we know. And uh, what's your opinion, what's your impression of the Russian audience? And uh, does it differ from the audience of, from other countries? Uh, is it different somehow, Russian audience? I, I think it's just, it, they're really great. I mean, coming to Russia, when I've been here before, it's just been great. I think the language is probably just the only difference. Mm -hmm. Mm -hmm. But you go to South America too, and South America is crazy too, you know. There's mm -hmm. different audiences for different countries, but mm -hmm. they all seem like ну, в общем-то, конечно, в разных странах разные разные люди, разные аудитории. Вот, но те, кто любит рок, это люди очень похожие. Единственное в России мы очень любим отличать Россию, но единственная, наверное, трудность это язык. Трудный русский язык. I I find the Russian crowds a little bit younger than they are around the world, and it adds a little bit more of an excitement. Mm -hmm. to, to, the, to the crowd because of this you, you look in the crowd and you're just like 
screaming with excitement. Mm -hmm. And mm -hmm. I think it's one. This is one of the first times I've I real. I think it's one of the best crowds in the world mm -hmm. on that aspect of, of the young, mm -hmm. the new, fresh young people coming mm -hmm. up. А что действительно является, вот как показала Стиму, отличительной чертой русской именно аудитории, это то, что здесь больше молодых людей, очень отличается по возрасту. И, конечно, молодые люди, они всегда более энергичные, они выражают свой восторг бурно очень. Они кричат, они реагируют. То есть этот Тим заметил уже первый же раз, когда приехал сюда в Россию. Хотелось бы узнать, что будет дальше. Когда Project Pop выпустит свой новый альбом, свой первый альбом, и когда мы увидим его в России на прилавках магазинов и на прилавках магазинов вообще. And also I would like to know uh, what's going, what, uh, what is going to take place next. So uh, when will, uh, will it be able for us to see your first album, Project Rock? And another question is, when uh, can we see this uh, album um, in Russia? When can we buy this album in Russia? I, I think it, they're probably just, in Russia they'll steal it. Yeah. It'll be on dot RU tracker. Dot RU tracker. Ну, то есть это может быть как вот эти дорожки, которые можно будет просто скачать. Some torrent site or something. Um, no, we uh, we've been writing music and getting it all kind of prepared the last I don't know four months or whatever it's been. Um, but now we're really getting the record done. Tim got all the vocals done a couple of weeks ago. It's mm -hmm. great. Um, drums, guitars, vocals. Mm -hmm. A uh, few when we get back to the states, some other little things, bass and some other things. So maybe I don't know September, October. Mm -hmm. We hope to have it, 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 it out released, mm -hmm. you know. But mm -hmm. we're very excited. I think there's a lot of great rock and rock and roll music on there, and uh, mm -hmm. we're excited. Mm -hmm. And we're playing some of the songs within the, the show as well, mm -hmm. which is cool. So your own songs. Yes. Yeah. Uh, дело в том, что уже у нас есть, мы пишем музыку всегда. Значит, э, у нас интересные аранжировки, это ударные, вокал, э, и хорошие есть вещи. Э, и, наверное, скорее всего, что э, мы надеемся, что может быть к сентябрю месяца, где-то, может быть, через 4 месяца, что мы выпустим все-таки такой альбом уже с нашей музыки. И, кстати, во время концерта э, они будут уже исполнять, они включают в концерт свою э, музыку собственного сына. Если коснуться сет листа, очень интересно, как, по какому принципу он составлялся. Uh, сет лист концерта. Сет лист концерта. Сегодняшнего. Uh, Сегодняшнего, в частности. Uh, what about today's concert, for example? Uh, how was it uh, so composed, so to say? And uh, uh, и, то есть куда будут включены тоже вот эти свои Конечно. песни? And will you be singing your uh, own music, your own songs uh, separately, or are they, will will they be just inside uh, between the songs uh, um, people we, know already? Yeah, yeah, we yeah we're going to be playing you know hits from the the bands we were in. Mm -hmm. uh, we're going to be playing uh, our own songs during the set. Mm -hmm. uh, you know. And then some, a few songs. Do we have any songs now from any from other? We don't really. I mean, except maybe it's Black Sabbath. I think is probably yeah. Good. Songs yeah. that that that, that yeah, I think that, that we yeah. that, that, that we as, as as rock and roll, you know, guys that really love rock and roll music and and, and the people that come to see us. Um, so there are a couple of little songs here and there that that, that everybody loves and we love, mm -hmm. um, as well as all the bands that, that we've been involved in. Mm -hmm. And then our own little songs sprinkled in there. And stuff. We're doing some. We're doing a couple of Scorpions songs because James yeah. started. Absolutely. James is out with Scorpions. That's why I'm here. So, yeah. Uh, I got graciously invited, and it's good to be here. Yeah. But yeah, we keep the yeah. Scorpion. Yeah. Right. Yeah. <laughs> Дело в том, что нет какого-то определенного четкого рисунка построения, так сказать. Они будут именно 
свои песни. У них нет, например, вот мы поем песни про такой-то группу, потом такой-то. У них именно они понимают, что люди любят рок-н-ролл, рок например. И мы просто вкрапляем в зависимости от так сказать, настроения песни и свои. И песни, конечно же, известнейших групп, известнейшие песни групп, которых они, с которыми они сотрудничали, которых они работали. Вот. И, например, даже и Скорпионс, вот, например, пару песен они вот собираются исполнить. Ребят, хотелось бы узнать от вас как от первоисточника, что же это все-таки такое рок-н-ролл? Работа, удовольствие, хобби, философия. Что это за понятие? So I would like to hear from you, maybe from each of you, uh, what is rock and roll for you? Is it uh, a hobby? Is it a philosophy? Uh, is it just a job? You're you're number one. Well, it, it, it's not. It's definitely not. I, well, it kind of is. Like it's like all of that. I think. Ну, no, вообще, it, конечно, нужно no. очень разделить. Конечно, это все, то, что вы перечислили, все входит для них понятие рок-н-ролла. I, I mean, the best thing about it is being on the stage and playing. All the traveling in between and the hanging around is just a pain in the ass. Mm -hmm. <laughs> and the main thing to, is to be on the stage playing, you know, and, get, and getting paid for it is, a, to me, it's like a bonus, so it's mm -hmm. just... So конечно, uh, вот музыканты, когда вот, действительно настоящие музыканты, для них uh, самое главное это выступление на сцене. То есть они получают большое, огромное удовольствие и удовлетворение именно от работы на сцене. Это вот все, это как жизнь, удовольствие все вместе. Все остальное, то, что вот мы можем отдыхать, где-то ездить, общаться с людьми, это как бонус, так сказать, вот, это, к, ко всему к главному. А главное, конечно, это выступление. Rock and roll is just a, a way of life. I mean, it's it's just it's you know. I mean, there's nothing uh, for everybody. Even when you're at home, and 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 people who don't do it, but they get by by getting up and starting the day with with turning on the radio and, and hearing the the radio station playing rock and it gets them going. I and mean, it's just a way of life, and it's will always be around. А для меня, конечно, это, ну как это не назовите, работа или не на работа, когда мы встаем утром, мне надо идти, например. Но, конечно, это не просто работа, это образ жизни. И люди, мы знаем, что с утра встают и включают музыку, станцию какую-то, находят рок-н-ролл. Это создает настроение, это просто их жизнь тоже. Это стиль жизни. Yeah. Um, but he'll tell you this. I, 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 I will. He'll tell you what's really going on. But let me just get it. But anyway, get your notebooks out. Come on, get your notebooks out. No, I, I think I think no. We, we, we've all been very, we've all been very uh, fortunate. I think to to. Do yeah. rock and roll our whole lives. Yes, you know. Absolutely. Я считаю, что нам просто очень крупно повезло, что мы занимаемся рок н роллом всю нашу жизнь. Yeah, I mean, it, it, it's it's not even it, the way I look at it. It's not really. Yes, there's business involved, music business, entertainment business. Mm -hmm. But I mean, it's I don't even have a job. Man, I mean, it's, it's the greatest job of all time. Mm -hmm. I mean, to be able to play, like Simon said, it's all about, you got all the bullshit in the day, and then you go, you play two hours. Mm -hmm. The rock and roll, it's, on the stage is what it's all about. Mm -hmm. And it, there's nothing better, you know? Yeah. Nothing better. The, McDonald's is not good. То есть, для нас, конечно, это в какой-то степени вроде бы считается, что есть такое понятие, как бизнес, развлечения и так далее. Но для нас это все равно не работа, не могу назвать это работой. Что для нас просто это жизнь, когда два часа на сцене, все остальное как бы так стушевывается. Это самое главное. То есть для нас это никакой не бизнес. Я это не считаю, что я вообще имею работу. Вот, это не работа. Просто два часа классного времени, когда мы играем на сцене. А про Макдональдс? 
Макдональдс плохо. Рок-н-ролл это хорошо. Это настоящее. Вы современники многих музыкальных событий, мировых музыкальных событий. Вы их непосредственные участники. Хотелось бы поговорить немного о тенденциях музыки. Каким вы видите развитие рок-н-ролла и каким вы видите рок в будущем? So you are uh, sort of the contemporaries of, of many uh, cultural or rock and roll events uh, in the world, uh, and uh, of course you know uh, the development, how how it all started, how it developed, uh, and uh, I would like to know your opinion about um, the future of maybe rock and roll. What do you think will it be in the future? How is it changing, or maybe it never changes at all? It's Well, I, I think it does change, but it always seems to come back mm -hmm, to, mm -hmm. to the classic rock. Mm -hmm, that mm -hmm. seems to never go away. Mm -hmm. There seems to be different evolving styles of music, but they mm -hmm. never seem to really last very long. Вообще, конечно, тенденции всегда меняются. Да, что-то меняется в роке, например. Но дело в том, что имеет это как раз, опять же, тенденцию возвращаться обратно к классическому року. То есть цикличность. И как, когда возникают какие-то новые моменты, новые направления, они, как правило, недолговечны. Они длятся недолго и потом пропадают, и все возвращается на круги своя к старому доброму классическому року. Но э, действительно это не, не умаляет того, что когда создается что-то новое, есть действительно очень хорошая, очень хорошая музыка. I think rock is always wrong. I think what happens is it, it moves along the classic rock and then it gets weaker and then it needs a change and a fresh new kind of music and band comes along that's a fad that won't last. But then it mixes that. Yeah, yeah then it mixes. Then the classic rock mm -hmm. starts getting a little bit of some of the ideas from that. Then the classic rock comes back even stronger again. Mm -hmm. I think it's it's a cycle, but it's always classic it's rock always that kind of is there. Mm -hmm. yeah. But it's just they start, you know. Это может быть очень интересным, но все равно это какой-то синтез. Не может быть а, ничего нового, абсолютно не имеющего в подоснове вот это классического рока. То есть и с другой стороны, может быть, классический рок даже каким-то крепнет, усиливается благодаря вот этим новым каким-то направлениям, но в основе все равно он в основе лежит. We're all in a band. We're all from bands that played that's been around since the 1800s. So I mean, they, you know, it's crazy how long these bands. Мы все, конечно, из разных из разных групп, но мы как бы одного все равно в направлении одного возраста мы занимаемся все равно одним и тем же. No, but you know, I mean, the weird thing is, is like in LA, I mean, classic rock now, dude, they're playing like Nirvana on the classic rock stations. Nirvana, Stone Temple Pilots, all these kind of bands. It's classic rock. Yeah, because now it's like Stone Temple Pilots, But the bands that that we obviously grew up with, or some of the bands that we've been in, are really the real rock and roll, classic rock bands, obviously fucking ACDC, mm -hmm. you know, Judas Priest, Alice mm -hmm. Cooper, things like that. Mm -hmm. But I mean, it all just keeps evolving. I think it keeps moving, mm -hmm. always, mm -hmm. you know? And there are great new bands. Mm -hmm. I think there are great new bands. So, you know, the concept of classic rock is not only that it changed, but it was expanded. So, we grew up, as we think, on classic rock, Nirvana, etc. But we also contribute to the classic rock. So, he is always in motion, the classic rock, the same rock. He is growing. It's like... Ну, просто элементарная группа, Judas Priest, да, э, значит, ACDC э, группа, Элис Купер, это тоже классика, но немножко, может быть, видоизмененная, время чуть-чуть меняется. И последний вопрос. Том Кайфер из Чиндереллы в одной из своих песен сказал, пока я играю рок-н-ролл, я остаюсь молодым. So what you from Cinderella said that uh, uh, I am young unless, uh, until I play rock. 
что вам, yes. что вам yeah. позволяет yeah. оставаться yeah. молодым, и есть ли у рок-музыканта, который теоретически априори должен всегда оставаться молодым, кризис среднего возраста? Uh -huh. And uh, what helps you uh, stay young, feel young, and uh, do you have such a, a thing, a problem, maybe, or maybe musicians don't ever have such a problem as a crisis of middle age, as we call it? I've had a couple of those. No. <laughs> <laughs> but then what I did was I, I, I poured myself a Guinness and, it, and everything was okay. No, you mean Guinness That's great. Yeah, I thought it was Hennessy. I might be having one now. <laughs> No, 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 no. То есть не не извините, все распутал не коньяк, а пиво, и на все все проходит. You know, I just wake up every day and just do what I do. I mean, I, I've been doing the same thing, to be honest with you, my whole life. I've been very fortunate. Um, mm -hmm. No crisis. I, I, I don't think I've, I, I'm always having a crisis. I gotta tell you that. <laughs> but. But I'm just saying. But, but, but I mean, I just get up and I, I, I'm I, I'm a different kind of a person. I mean, from a lot of musicians. I mean, mm -hmm. I just work. I'm, mm -hmm. My dad mm -hmm. uh, was a great guy, or is a great guy, and he worked for over 40 years, same fucking place, one place. And I, I'm just the same kind of way. I just wake up and I just start working, whether it's. I'm working on my backyard, doing yard work or music or whatever. I mean, I just mm -hmm. work and I, I don't know. I don't think about You're anything. You're a workaholic. A right, I guess rock, 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 I guess rock, 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 a rock workaholic or something. Yeah. So, hey, hey, it, like I said, it's 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 better than McDonald's. I'd rather be here than McDonald's. What are you making fun of me? Because you know I work at McDonald's. I don't think about it. But I don't think about it. I'm stuck. I'm working every day. I'm happy that I work in rock and roll all my life. But it's not just about rock and roll. My father worked all my life. He's a wonderful man. 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 I can go to work. I can't do anything. Не делать ничего. Поэтому кризисы тут, так сказать, не страшны. Я не хочу говорить, что это кризис. Тим в Макдональдс. Я работаю в Макдональдс. Ты делаешь меня шутить. Я надеваю мои зеки каверичи, потому что я в кризис. Это не смешно. Я надеваю их когда я был 12, и они так тяжелые. Я чувствую, что 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 я чувствую. Я другой человек. Мне я нормально спокойно отношусь к Макдональдсу. И я говорю, там 12 лет тоже такой обычный нормальный парень. Там у меня никаких тоже такой таких проблем не задумывается, по крайней мере, о том, что вот там вот стало попроще. Спасибо большое, что посетили нашу редакцию. Я уверен, что сегодня будет отличное шоу. Лонгли Рокнол. Спасибо.